ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய விஜயலட்சுமி வீரப்பன் ஃபுட் சேனலில் எல்லாரையும் வரவே இருக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் வந்து அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம் கண்டிப்பாக அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே கார்டனெலாம் இருக்குது அம்மா வீட்டில் உங்களுக்கு அம்மா வீடு கார்டனிங் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக காட்டுறேன் நம்ம கூட வந்து நம்மளுடைய அன்மிதா ஸ்ரீ வராங்க ஹாய் சொல்லுங்க ஹாய் சொல்லுங்க ஹாய் சொல்லுங்க அன்மிதா இவங்க தான் நம்மளுடைய அன்மிதா ஸ்ரீ எங்களை என்னோடய பொண்ணு இன்றைக்கி வந்து இவங்களுக்கு ஸ்கூல் இல்லை இவங்க வந்து ப்ளே ஸ்கூல் தான் போயிட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போக போகிறோம் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸாக வந்து லாக்டவுனால் நான் போக முடியல ஸோ இதனால் இப்போ வந்து நம்ம போயிட்டுருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அங்கே போயிட்டு அம்மா வீடு அம்மா அப்புறம் வந்து அம் நான் வந்து காலேஜ் படித்த என்னுடைய காலேஜ் அப்புறம் வந்து அதேமாதிரி காலேஜ் போகும்போது நான் எக்ஸாம் டைமில் ரெகுலராக ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு தான் போவேன் ஸோ அந்த கோயிலேருந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நான் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் வந்து எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருப்பேன் கண்டிப்பாக அதனுடைய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து அம்மா வீட்டிலேருந்து ஒரு முக்கியமான விருந்தாளி இருக்காங்க ஸோ அங்கே போயிட்டு அவங்க யாருன்னு சொல்லி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் என் கூட ட்ராவல் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் அவங்க யாருன்னு தெரியும் அதே மாதிரி நான் வந்து எங்கே வளர்ந்தேன் எப்படி வளர்ந்தேன் அவங்ககிட்ட எப்படி போய் சேர்ந்தேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அந்த கதை சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அது வந்து பாதிலேயே நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அம்மா வீட்டுக்கு இன்றைக்கி வர்றதுனால நான் வந்து அது ஃபுல்லாக என்னால் பண்ண முடியல அதனால் அம்மா வீட்டில் போயிட்டு நான் வந்து அம்மாவோட வீட்டில் மாடியிலேருந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுறேன் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதே மாதிரி அங்கே போயிட்டு அம்மாவோட ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து அதே மாதிரி அம்மாவோட ஃபோட்டோஸ் இல்லாமல் என்னுடைய ஃபோட்டோஸ் எங்கள் அக்காவோடது அம்மாவோடது எல்லாருதுமே எங்களுடைய ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து காட்டுறேன் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் அதே மாதிரி எல்லோரும் வந்து வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது கொஞ்சம் லென்த்தாக போடுங்கன்னு சொல்லி எல்லோரும் கேட்டிருந்தீங்க அதனால் இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு மேலே தான் போடணும்னு சொல்லிட்டு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதனால் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதே மாதிரி நான் வந்து எங்களுடைய சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு எங்கெல்லாம் போகிறோம் அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து கண்டிப்பாக உங்களெல்லாம் காட்டுறேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இனிமேல் நம்மளுடைய சேனல் போகுது அதனால் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அப்பா ஊருக்கு அப்புறம் வந்து என்ன வளர்த்துனம்மாவோட ஊர் அவங்க இப்போ எங்கே இருக்காங்க எப்படி இருக்காங்க அப்புறம் வந்து அம்மாவோட ஊர் இது எல்லாமே கண்டிப்பாக நான் போக போகிறேன் போயிட்டு உங்களுக்கு அதனோட வீடியோஸ் எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுடைய சேனலை பாருங்கள் நம்ம வந்து இப்போ அம்மா வீட்டுக்கு ரொம்ப பக்கமாக வந்துட்டோம் அம்மா வீட்டிலேருந்து உங்களுக்கு நிறைய அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் வந்து ரொம்ப ஈகராக இருக்கேன் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்காக போடணும்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் நம்மளுடைய சேனலை பாருங்கள் அதே மாதிரி உங்களுடைய சே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் வாங்க நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் இவங்க தான் எங்கள் அம்மா நம்மளை கிரேட் வீரப்பன் ஐயாவோட ஒய்ஃபை முத்துலட்சுமி வீரப்பன் அவர்கள் இது நம்மளுடைய அன்மிதா ஸ்ரீ இவங்க வந்து என்னை வந்து படிக்க வச்சு இவ்வளோ பெரிய ஆள் ஆக்குனதுக்கு இவங்க ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நான் ரொம்ப நிறைய நன்றிகள் வந்து என்னுடைய மனசில் இவங்களுக்கு இருக்குது அது வந்து எப்படி சொல்லணும்னு ஒரு டைம் வரும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு அது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் இருக்கேன் இதுக்கு மேலே இந்த வீட்டிலேருந்து நான் ஒரு ஃபோர் டேஸ் இருப்பேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அம்மா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுமா இந்த சேனலில் இந்த சேனல் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து நல்லா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனல் நம்மளுடைய சேனல் விஜயலட்சுமி வீரப்பன் ஃபுட்ஸ் நான் வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் நம்மளுடைய வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீரப்பனப்பா இருக்கார் இல்லையா அவரோட கூட பிறந்த தம்பி அர்ஜுனன் சொல்லிட்டு உங்கள் எல்லாருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இவ இவங்க தான் வந்து எங்கள் சித்தி இவங்க வந்து அர்ஜுனன் சித்தப்பாவோட ஒய்ஃபு இவங்க வந்து குளத்தூரில் இருக்காங்க ஹாய் சொல்லுங்கள்
ரெண்டு பேருமே வந்து இவங்க தான் வளர்த்தாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்திருக்காங்க வ வளர்த்தி அந்த அளவுக்கு படிக்க வச்சு எஜுகேஷன் கொடுத்து இன்றைக்கி அண்ணா வந்து வேலை இல்லை ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்திருக்காங்க இன்னுமே அண்ணா விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டாங்க ரொம்ப பாதுகாப்பாக அண்ணா வந்து பார்த்துப்பாங்க இவங்க வந்து நம்முடைய வீட்டுக்கு வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி வந்தது இல்லாமல் எனக்கு வந்து நிறைய டிஷ்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க நாட்டுக்கோழி குழம்பு அப்புறம் வந்து போண்டாலாம் இவங்க தான் செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து அரை கிலோ கடல மாவுக்கான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதோடவே நம்ம வந்து கூட வந்து சோடா உப்பு கொஞ்சம் வந்து சேர்த்தணும் அப்போ தான் போண்டா வந்து கொஞ்சம் உபி வரும் சோடா மாவு போடலன்னா வந்து போண்டா வந்து அந்த உபுற தன்மை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு சோடா உப்பு வந்து கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் பாருங்கள் இதான் சோடா உப்பு போட்டுடலாம் அந்த உப்போடவே போட்டுட்டு நல்லா இதை வந்து ஒரு தடவை தண்ணியோடு சேர்ந்து கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதுக்கு இது எதுக்காக அப்படின்னா போண்டாலாம் அப்போ தான் ஈவனாக வந்து உப்புலாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நம்ம உப்பு ட்ரை மாவில் போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சில இடத்துல உப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல உப்பு பற்றாது அதனால் வந்து நம்ம தண்ணியில் உப்பு போட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு இதில் மாவு போட்டு கரைச்சோம் அப்படின்னா மாவில் எல்லா இடத்துலையும் உப்பும் சோடா உப்பும் வந்து ஈவனாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இப்போ இதை ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ வந்து அந்த கட் பண்ண பச்சை மிளகா அப்புறம் வெங்காயம் வந்து ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்காங்க நாலு பெரிய வெங்காயம் பாருங்கள் கட் பண்ணி வச்சிட்டாங்க பச்சை மிளகா இதோட கட் பண்ணி வச்சிட்டாங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த போண்டாவுக்கு கீரெல்லாம் போடுறோம் கீரை போட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா போண்டா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப சுவையாகவே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து முருங்கைக்கீரை வந்து பாருங்கள் ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்துக்கிட்டு நல்லா முருங்கைக்கீரை கருவேப்பிலையில் கொத்தமல்லி அப்புறம் வந்து பாலாக்கீரை இதில் வந்து போட்டிருக்கோம் நம்ம முருங்கைக்கீரையும் பாலாக்கீரையும் போட்டிருக்கோம் போட்டுட்டு பாருங்கள் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக வந்து நம்ம ரொம்ப சின்ன சின்னதாக பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு நல்லா அலசி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா கீரையில் மண்ணெல்லாம் இருக்கும் அதனால் சாப்பிடும்போது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துக்கணும் கீரை வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கழுவிட்டு தான் கட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அதில் இருக்க ஸ்டார்ச்செல்லாம் வந்துட்டு சத்தெல்லாம் வந்து தண்ணியில் போயிடும் அதனால் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கழுவிட்டு தான் கட் பண்ணணும் இது அவங்க செ அம்மா செஞ்சதுனால அவங்க கட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து அதெல்லாம் ஒரு கழுவி எல்லாம் ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த மா தண்ணி கரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா உப்பு சோடா அப்பெல்லாம் போட்டு அதில் வந்து இப்போ அரை கிலோ கடல மாவு கொட்டி நல்லா வந்து கட்டி இல்லாத அளவு நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் கட்டியே இருக்கக்கூடாது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் அப்போ தான் கட்டி இல்லாமல் மாவு வந்து நல்லா பிசைய முடியும் போண்டா வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கட்டி கட்டியாக இருந்ததுனா போண்டாவில் வந்து அங்கங்கே மாவு மாவாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பெரிய வெங்காயம் நாலு முருங்கைக்கீரை பாலாக்கீரை கொத்தமல்லி கருவேப்பில்லை பச்சை மிளகா எல்லாமே வந்து அந்த போண்டா மாவில் நம்ம கொட்டி இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் இதை இப்போ இதில் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் ஒரு முட்டை போட்டுக்கலாம் முட்டை போட்டால் போண்டா வந்து இன்னும் சாஃப்டாகவும் மேலே வந்து கொஞ்சம் மொறுமுறுப்பு தன்மை அதிகமாகவும் இருக்கும் எங்கள் அம்மா வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் நான் வந்து இன்றைக்கி முட்டை ஆட் பண்ணல இன்னொரு தடவை செய்யும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் முட்டை ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போது ஒரு 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 வானல் வச்சிடலாம் அந்த வானலில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நீ நான் வந்து கடல் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன எண்ணெய் வேணுமோ அந்த கே அந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா எண்ணெய் சூடான உடனே போண்டா வந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து கையில் கொஞ்சமாக எடுத்து எடுத்து உருண்டை பிடிச்சி உருண்டை பிடிச்சி அந்த ஆயிலில் போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து போண்டாவை எடுத்து எடுத்து அந்த வடை சட்டி ஃபுல்லாகவே போட்டுடலாம் அதே மாதிரி போடும்போது கை வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் பக்கத்தில் வச்சு தான் போடணும் மேலேருந்து போட்டிங்கன்னா கை கையில் வந்து எண்ணெய் தெரிச்சிரும் அதனால் வந்து நமக்கு புண்ணு வந்துடும் அதனால் எண்ணெய் பக்கமாக வச்சு தான் நம்ம வந்து போண்டா உள்ளே விடணும் இப்போ போண்டா உள்ளே போட்டுட்டு நம்ம வந்து போண்டாவை திருப்பி திருப்பி விடணும் அப்பப்போ ஒரு சைடு விட்டுட்டோம்னா அது ஒரு சைடு மட்டும் கரிஞ்சு போயிடும் இன்னொர
இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த போண்டாவை எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய போண்டா ரெசிபி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரா இருக்கா தேங்க்யூ தேங்க்யூ முட்டாயாவா தேங்க்யூ வா